Они хорошо связаны с людьми на высоком уровне общества. На самом верху, конечно. So more than a criminal organization, they are a power system. И это больше, чем криминальная организация, это система власти. Since the beginning, since the beginning, they provide service to the ruling classes, and in exchange, they obtain protection, impunity. И говорит, с самого начала существования они предоставляли сервис для правящего класса, а взамен им давали защиту. Профессор, буду с вами откровением. Я человек, который ну, как бы много лет отдал ну, военной службе. Как бы, да? So, Antonio, Oleg is going to be like open and sincere with you. He is the person who spent many time in military activity. Да, я хорошо держу оружие в руках. And he knows how to handle a weapon extremely well, very да, well. Да, и я как бы служил ну, не в каких-то ну, войсках там, ну, простых там, пехота, армия, да, я закончил военную специальную как бы академию как бы которая как бы в общем-то ну, специали... ну, специалисты которые ну, специализируются на разведке как бы. And uh, Oleg graduated not from the common army or something like that, but he graduated from a specialized military academy, which specialization was intelligence service. Да, и как бы в общем-то я себе задавал много, много раз вопрос, как бы я создавал Драндиту с нуля. And he has asked himself numerous times a question: How would he create a drangheta from the zero? Theoretically. Да, теоретически, да. То есть, и я понимаю, что это, ну, очень длинная и сложная задача. And he says, Oleg says, I understand that this is a very tough and long task. Да. Yeah, the drangheta was not created. The in one day. Uh, you have to consider the time when uh, two, three families were fighting over the power in a village. And in order to succeed, they build a connection with criminals, criminals capable to use violence. That was the beginning of the Drangheta. But also to understand the Drangheta, you have to consider that Calabria was and still is one of the poorest regions of Europe. So they was not was never important in the context of the Italian politics. And what happened in Calabria was always underestimated by the central government. Yes. Yeah, okay, go ahead. Thank you. Он говорит, да, говорит, это правильно, что эту драмбиту вообще за один день ее не, ос, не основываешь, не, не получится. Если, говорит, мы посмотрим на происхождение ее, то, например, просто простым языком, если сказать, были две-три семьи, которые боролись за власть, и они не могли как бы власть эту получить без э, криминала, без людей, которые могли использовать именно силу оружия. И потом, опять же, мы должны помнить о самой Калабрии, так как это был бедный регион, и он сейчас сказал, и сейчас самый бедный регион Европы. В тот момент, в контексте итальянского правительства, ее недооценивали и вообще, как бы, из поля зрения, в то время вообще убрали. Профессор, я вот не могу понять, как он бедный. Я когда-то был, я, конечно, ну, достраивал себя на бедный регион, но когда я залез в горы и туда, куда вы говорите, ездить не нужно, mm -hmm. да, я там увидел ну, совсем не бедные дома и все, все остальное. Да, то есть, э, как мне показалось за две недели, Калабрия очень богатая. Because while he was two weeks in Calabria, when he went to those places where you say it's better not to go, the mountains, Oleg says he was truly surprised at how rich people were over there. So he was not 
actually ready for that kind of uh, luxury. А еще говорят, они скромные. And also people say that they are very modest. Yeah, fortunately, uh, when the, when you base the, the wealthy of uh, an area on uh, income, uh, you have uh, this kind of the result. Uh, Calabria, for so many years, uh, has been a contradiction because uh, filed the lowest income tax, uh, but also has uh, the highest. Uh, level of consumption in terms of spending, which is a, contra a contradiction, but the, we do not have any other element to, uh, uh, to define the, the wealth of, a, of an area rather than analyze the, the income taxes, uh, what they declare in terms of income. Uh, Calabria is a poor uh, region because there is no lot of work, so many Calabrians were forced to to leave uh, the region and to move uh, in another area of the world to find a job. But uh, the people who remain manage to leave uh, practically because uh, many of the work is on uh, uh, on uh, on. Uh, uh, are being paid without declaring taxes, and uh, everything it's uh, it's uh, it's really uh, difficult to to define in terms of uh, of uh, indication of wealth. Uh, but the Calabria is a poor region because there is no natural resource and no jobs. So uh, there are people that live well, but. Uh, not because of the work that they declare, mm -hmm. or the income that they declare. Он говорит, да, дело в том, что в Калабрии есть противоречия. Когда мы смотрим на уровень заработка, он очень низкий. Когда мы смотрим на то, сколько они потребляют, он очень высокий. И мы не понимаем, ну, в принципе, нет объяснения, откуда деньги берутся. Опять же, говорит, есть очень богатых много и очень бедных. Но в самой Калабрии мало вообще работы, и многие вынуждены были покинуть Калабрию в другие регионы, где есть работа. Но те, кто остались, они смогли ну, чем-то как-то работать, не платя налоги. И это тоже как бы им дало большой плюс. И опять же, нужно понимать, там нету говорит, естественных вот этих ресурсов, там, ну, металла для ну, что-то, которое выходит.